Bueno, pues ya estamos de vuelta en la siguiente parte del episodio. La cosa sigue que arde. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Eh, Peter y yo nos movemos, aunque lo veo gesticular de dolor cogiéndose el hombro. Uy, es verdad que este hombre está herido. Yo por mi parte apenas me atrevo a respirar, por miedo a que me descubran nuestros atacantes. Estos se alejan y dos de ellos se ponen a disparar hacia adelante en la penumbra, como si siguieran detrás de nosotros. Bajo la cabeza instintivamente, aunque los tiros no se dirigen hacia nosotros. Ya no los veo. Se han escapado. Mierda. Tirados en el suelo nos dejamos... Ah, no dejamos nuestros puestos de observación hasta que estamos definitivamente fuera del alcance de los, caza, de los cazadores. Yo, cazadores, se han casado. <risa> Me vuelvo rápidamente hacia Peter con el ceño fruncido. Observo su herida, su estado me preocupa. Yo miraría la herida, la verdad, porque la cosa está que está. En la penumbra me acerco a su hombro para observarlo, para observar la herida desde más cerca. No veo ninguna gota de sangre brotar, pero alrededor, alrededor del impacto aparecen unas venillas verdes. No es un buen espectáculo. Hay que volver a casa para curarte. No, no estoy, no doy un palo al agua con este episodio. Esperemos un poco para estar seguros de lo que hemos despistado, de que los hemos despistado. Sí, sí, no doy un palo al agua. Aunque intenta disimular su sufrimiento, veo que me miente y eso no me gusta. Los, los aullidos de la jauría quedan absorbidos por la profundidad del bosque. Al cabo de unos minutos ya no oímos casi nada. Lo que me parece que es una buena señal. Entonces me, me incorporo y pongo con fuerza mis pies en el suelo. Fuera de la maleza intento no temblar porque no es el momento. Tiendo la mano a Peter y le ayudo a levantarse. Apóyate en mí. Peter lo hace sin, sin, ¿eh? sin protestar. ¿eh? Y, vuel, y volvemos al sendero en sentido inverso hacia la casa. Lo más importante ahora es no cruzarnos en el camino de los, caza de los cazadores. ¿Encontrarás el camino? ¿Tú no vienes conmigo? Ah, vale. Sí, tengo que hacerlo. Es una bala envenenada, Arika. Uy, 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 uy. La voz de Peter es un débil murmullo. No puedo evitar estremecerme. Ojalá lleguemos a casa a tiempo. Su herida parece hacerle sufrir terriblemente. Y yo no puedo hacer nada para ayudarle. Se apoya cada vez más en mí, haciendo que avance más lentamente. Pero yo consigo adelante, sacando de donde puedo mis últimas fuerzas. Intento animarlo, me concentro. Venga, vamos a animarle un poquito al pobre. Pronto llegaremos, Peter. Reconozco el camino y las huellas de mis pasos en la tierra. Me esfuerzo en hablarle para evitar que pierda el conocimiento. Peter solo gime y, gime y sopla. Como única respuesta. Por fin llegamos al límite del bosque y ya vemos la casa. Entramos en el parque. Me siento aliviada, soy optimista. Venga, optimismo. Un poquito de optimismo en medio de este drama. La cara de Peter se anima un poco a medida que nos acercamos a la casa y me siento más optimista. Por fin ya estamos. Gracias a ti, Erika. Otra vez me equivoca de vos. Gracias a ti también. Ha sido muy valiente y nos ha salvado de esos asesinos. Uy, 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 uy. Peter asiente suavemente con la cabeza, como sin energía. Acelero el paso. Subimos, no sin dificultad, los escalones de la escalinata y entramos por fin en el hall de la casa. Llevo a Peter hasta el salón y, y se deja caer en el sofá. Voy a llamar a urgencias. Eso es inútil, Erika. Uy, claro, por un segundo he olvidado que Peter es un vampiro. Ya manicula. Yo mismo me curaré. Peter intenta entonces levantarse, pero da un paso en falso y se cae del sofá. Ups. ¡Peter! Corro hacia él y me arrodillo a su lado. Me tiemblan las manos. Estoy perdida. Erika... Tienes que encontrar a, un segun, a uno de mis hermanos. Un segundo. 
Las palabras de Peter no son más que murmullos. Está cada vez más débil. Temo que pierda el conocimiento. En ese instante oigo que se abre la puerta de entrada y luego se cierra suavemente. Unos pasos energéticos llegan hasta nosotros. Es drogo. ¿Qué pasa? Adivina. Le respondo, entro el pánico. No, no, no. Nunca entres en pánico. Estábamos en el bosque y unos descendientes nos han atacado. Le han dado en el hombro y es una vara envenenada. Drogo me mira gravemente y luego dirige su atención hacia su hermano, que sigue tendido en el suelo. Cálmate, cosita. Aún, aún está consciente. Y eso es buena señal. Pero no hay que perder ni un minuto. Sí, pues vamos. Drogo levanta a Peter con sus brazos y lo desliza sobre el sofá. Le quita su chaqueta y su camiseta. No es momento para quedarme embobada, ¿verdad? <risa> el improvisado cirujano inspecciona la herida para hacerse una idea de, la, de su profundidad. Con su penetrante mirada parece localizar la bala. ¡Ofu! Tranquilo, hermano. Yo te liberaré de esta. Peter solo es una sombra de sí mismo. Solo puede carraspear con un sonido que asustaría al peor de los espectros. Todo ocurre muy rápido, pero tengo la impresión de asistir a una operación a cámara lenta. A pesar de que confío en Drogo, pero estoy, tem estoy temblando. Uy, que me equivoco yo. Drogo extrae la bala con una pinza y las pone a la luz de la lámpara para verla mejor. Ya te tengo, maldita. Llevándome las manos al pecho, contengo la respiración. Ahora el veneno. Drogo desaparece y vuelve con un viejo maletín en los brazos. En su interior hay varios frascos que contienen sustancias desconocidas. Bebe esto. Drogo pasa una mano bajo la nuca de su hermano para ayudarle a tomar la medicina. Me apoyo contra la pared para fingir serenidad y me, y me quedo muda. Me siento completamente inútil, sobrepasada. Pobrecita. Ahora en verdad me da un poco de pena la protagonista, ¿vale? Porque eh, está viéndole es como no puedo hacer nada. Impotencia. Siento que Peter recobra poco a poco sus fuerzas. Sus rasgos se suavizan y apoyándose en el borde del sofá se incorpora. Es casi milagrosa la rapidez con la que se recupera. Gracias, Drogo. Su voz está aún algo débil, pero se oye. Suspiro de alivio. La angustia que me dominaba empieza a desaparecer. Por fin veo la luz al final del túnel. Se le agradezco a Drogo, corro hacia Peter. A ver, primero las gracias, amiga. Gracias, Drogo, menos mal que estabas aquí. Drogo esbosa una breve sonrisa burlona, como es su costumbre. Déjale respirar, cosita. Por una vez, le respondo con una sonrisa a su expresión burlona. A pesar de sus aires de duro, Drogo tiene un corazón de oro. Hay que esperar a un, unos días hasta que los efectos del veneno hayan desaparecido del todo. ¿Podrías delirar, hermano? Uf, pues eso no es buena idea. ¿Cómo? La medicina es muy fuerte. Algunos de nosotros reaccionan a veces de forma extraña. Puede que Peter tenga momentos de ausencia. Vamos, lo habitual, ¿eh? Drogo le sonríe con burla. Peter levanta los ojos al techo, esbozando una débil sonrisa. Eh, Peter lleva la mano a su hombro y observa la herida, que se reduce como por arte de magia. Siempre me siento fascinada por esta clase de espectáculo. De inmediato me inclino sobre Peter y me acurruco contra él. Peter me aprieta contra él para mostrarme que está bien. Y lo que acabamos de vivir solo es una lejana pesadilla. He pasado tanto miedo por no, traer, por no poder traerte del bosque, Peter. Pero lo has hecho. Y ahora todo está bien, Erika. Por un momento pensaba que me iba a llamar Elizabeth, ¿vale? Mm, mini pánico. <risa> eh, a ver. Eh, Droga nos observa. Primero a uno, luego al otro. Con una pizca de curiosidad en la mirada. Yo estoy, sí, vale. Es que... Es lo que dije, tengo que ir aparte porque si no, no me deja grabable. ¿Os habéis arriesgado a ir al bosque? Le respondo, dejo que Peter responda. A ver, el Peter es... No sé, bueno, le respondo yo. No le digas nada a Nicolás, por favor. 
Se supone que yo tenía que quedarme aquí, pero al, al saber que Peter estaba en algún lugar del bosque, no me he podido resistir. Ostras, yo ya no me acordaba de eso. La mirada de Peter se oscurece al recordarlo. Me siento culpable. Podrías haber muerto, Erika, con esos fanáticos. Dejaré to de torturarte. Lo esencial es que no... Ah, vale. Uy, yo ya no puedo leer, ¿eh? Me he quedado tonta. Eh, deja de torturarte. Lo esencial es que nos hemos podido escapar los dos. Has metido la pata, hermano. Sabes muy bien que esos locos furiosos van a por nosotros. Ahora hay que tener mucho cuidado con las balas envenenadas. Ya he comprendido que... A ver, ya he comprendido que esas balas son peligrosas para vosotros, pero... ¿Qué son exactamente? Peter se incorpora progresivamente. De pronto pone una expresión seria que me preocupa. Han sido creadas para destruirnos a nosotros, los vampiros. Sí, cosita. Aunque somos inmortales, estos proyectiles con mandrágora y sangre del hombre lobo pueden reducirnos a la nada. Me quedo de piedra al oír esta explicación. Entonces, ¿Peter podría haber desaparecido para siempre? Hoy hemos rozado la tragedia. Aún me cuesta comprenderlo. Es el sello de, distintivo de los descendientes de los templarios. Les gusta especialmente desangrar a otras criaturas sobrenaturales para destruirnos. Y los hombres lobos no corren mejor suerte que nosotros. Parece que eso casi le consuelo. Le consuela. Es un veneno muy poderoso. Hay que actuar en los primeros minutos y extraer rápidamente la bala que lo difunde. A partir de ahora será mejor evitar ir al bosque en plena noche. Los descendientes nos acechan. Pero vosotros tenéis el antídoto. Drogo gruñe y se da la vuelta. Peter me coge de la mano. Tiene sus límites. No es eficaz y la cantidad de veneno es demasiado grande. ¿Tiene sentido? Estupendo. No es una, co ah, vale. no es una casualidad que, hay cada que haya cada vez más ataques en Mister Spell estos últimos tiempos. Los templarios han decidido atacar la ciudad. Bueno, pues en la ruta del otro señor no, no ha pasado esto. Eh, recuerdo entonces la entrevista de Víctor Bartoli que evocaba las agresiones en la ciudad. Pedía a los habitantes que no tuvieran miedo. Desgraciadamente es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser prudentes. Saben que si sus balas no pueden hacer nada contra nosotros. Ah, vale, saben que sin sus balas... Yo estoy leyendo fatal, ¿eh? eh no son tan locos como para venir a atacarnos en nuestra casa. Y no correrán el riesgo de hacerse... Ver atacándonos de manera muy visible. Debemos evitar que estar solos. Me preocupo, soy optimista. Venga, optimismo para todo el mundo. Eh, sacudo la cabeza intentando echar los pensamientos negativos. En esta ciudad no solo hay cosas malas. Haremos lo que haga falta. Hasta ahora habéis conseguido escapar de ellos. Y además, ahora me tenéis a mí. Peter me dirige una pequeña sonrisa tierna. Ahora ya sabéis cómo están las cosas, así que tendréis más cuidado que en vuestras indece indecentes citas. Onda. Enrojezco con ese comentario, mientras que Peter esboza una débil sonrisa. A pesar del aparente desenfado de Drogo y Peter, sé muy bien que la situación es grave y que los descendientes amenazan con alterar su frágil equilibrio. Después de despedirnos de Drogo, subimos a la habitación de Peter. Paso mi brazo por su cintura para ayudarle a subir las escaleras, aunque ya está bastante recuperado. Me alegra ver que está de nuevo en posesión de todos sus sentidos. Por el momento, al llegar a la habitación, Peter se echa en la cama y yo me acurruco tiernamente a su lado, feliz por estar sola con él al fin. ¿Cómo te sientes? ¿Tú cómo crees que se va a sentir el mozo? Pues como el culo. Apoyado en la almohada, me dirige una vaga sonrisa. Mucho mejor. Me pregunto si necesitará un poco de sangre para sentirse mejor. Esta idea me hace estremecerme. 
y el furtivo pensamiento de que podría darle mi puño para aliviarlo me asusta aún más. Estoy delirando. No te preocupes, Erika, estoy mejor, de verdad. Solo necesito descansar. Frunzorceño, ¿descansar o estar solo? Me gustaría tanto poder ayudarle a estar mejor, tanto física como moralmente, pero Peter prefiere que me vaya. Le dejo descansar, proponerle quedarme. Voy a ver qué me dice. Después de lo que hemos vivido, no puedo decidirme a alejarme de él. Venga, egoísmo a tope. ¿Te molesta si me quedo a tu lado? ¡Ay! Vale, estoy grabando. Eh, ¿Te molesta si me quedo a tu lado? Peter me dirige una sonrisa y me aprieta fuerte contra él, acariciando mi cabello. No, quédate, Erika. Estaré más tranquilo si te quedas conmigo. Una amplia sonrisa ilumina mi rostro ante la idea de quedarme junto a mi vampiro preferido. Bueno, eso de preferido. Yo creo que el mío es drogo, sinceramente. De nuevo le doy un beso a los labios y Peter entrelaza sus dedos con los míos. ¿Qué te apetece hacer mientras estás convaleciente? Me levanto lentamente y recorro la habitación para buscar la mejor actividad que le distraiga un poco. ¿Un poco de lectura? Observo en primer lugar los libros de, un, de su gran armario. Hay un poco de todo, desde Emily Zola a Stephen King. Me encanta. Eh, la verdad es que este, yo tengo libros de ese señor, de Stephen King, a mí me gustan. Así que digo que me gustan. Siempre me ha gustado leer y esta biblioteca me atrae desde hace ya tiempo. Y hola, gracias. Paso mis dedos con delicadeza por el forro de los libros y miro a Peter, que pone mala cara. Sigo buscando, observando los diferentes pósters que están en las paredes. Luego me inclino sobre los DVDs. Aquí también hay películas variadas, para todos los gustos y de todas las épocas. Me vuelvo hacia Peter con una pequeña sonrisa de interrogación. Asiente con la cabeza como para indicarme que le gustaría ver una película. Cojo el primer DVD que está en la estantería, Los Miserables. Cuando estoy a punto de introducirlo en el lector, mi mirada se ve atraída por algo, al otro lado de la habitación. Vale, al final tengo una idea mejor. Ya verás, te encantará. Peter me observa con una sonrisa enigmática. Me instalo en su piano, levanto la tapa y observo el teclado que aparece ante mis ojos. No será tan difícil. ¡Ofu! La vas a liar seguro. Es que me lo estoy viendo en la valia. Eh, tengo la impresión de entrar en un universo cuando empiezo a apretar las teclas del teclado. Un poco al azar. Mis dedos poco hábiles intentan tocar una melodía actual, llena de calma y ternura. Mm. ¿Qué hago? ¿Me dejo llevar? ¿Me concentro? Voy a darle a esta a ver qué sale. En cuanto mis dedos tocan el teclado, me dejo llevar sin pensarlo más y dejo que el feeling siga su curso. Las frases musicales se encadenan más o menos bien. Y para ser principiante tampoco lo hago tan mal. Por lo que acá animo, ¿no? ¡Qué suerte! Adorno un poco el tema principal hasta que suena un poco más armonioso. Los sonidos fuera de tono se oyen cada vez menos. Y la melodía le gusta a Peter progresivamente. Yo misma estoy impresionada. Ya ves, ojalá me pasara a mí también, hija. Peter se levanta de la cama y se acerca a la música profana, que soy yo. Pone sus manos en mis hombros. Me estresa, no, me inspira, ¿no? Sentir las manos de Peter contra mí, sentirlo tan próximo, provoca en mí más ganas de impresionarlo. De pronto me siento más inspirada que nunca. Termino la melodía improvisada como una verdadera virtuosa. Como una verdadera, perdón. Peter aplaude entonces como un chiquillo. Me vuelvo hacia él como saludando a un público imaginario. 
Y parece ser que mi único espectador está encantado. La, melancólica de, ah, la melancolía de Peter perdón, ha dado paso a una alegría espontánea y sincera. Bravo, Erika, ¿dónde has aprendido eso? No te burles. Pongo un gesto de falsa ofendida, aunque en realidad estoy bastante contenta de haberle devuelto la sonrisa. No, perdón, no, ha sido un buen principio, de verdad, estoy muy orgulloso de ti. Solo te he imitado, pero estoy muy lejos de ser tan dotada para la música como tú. Si quieres, puedo enseñarte música. Eso molaría. Sí, ¿por qué no? Eso mola. Me encantaría aprender música con Peter. Más tiempo con él, desde luego. Sí, ¿por qué no? Aunque no creo que llegue a tocar tan bien como tú nunca. Me levanto para ponerme a su altura. Y Peter rodea mi cintura con sus brazos como para agradecérmelo. Aunque estoy muy lejos de tener su talento, estoy contenta por haber logrado gustarle esta noche. Leo en sus ojos lo mucho que le conmueve mi gesto, y eso es todo lo que yo necesitaba para sentirme en plena forma. Al día siguiente continúo ocupándome de Peter todo lo que puedo, haciendo de enfermera durante su convalecencia. Desde mi pequeña improvisación al piano, la sonrisa no ha dejado los labios de Peter y tampoco los míos. Su buen humor es contagioso. Y el hecho de verlo tan contento me hace pensar que ha olvidado todos sus sufrimientos pasados. Se me ocurren muchas ideas, pero no sé si son buenas. Dudo en compartirlas con él. Me encanta verte tan feliz, Peter. Se inclina para besarme y yo respondo a su beso con dulzura. Se me ocurre una cosa. Deberías deshacerte de todas las cosas de tu pasado amontonadas en aquella habitación. Uf, respira. Peter me mira con los ojos muy abiertos como si acabara de llegar de Marte. Sí. Pero bueno, ¿y eso por qué? Porque te vendrá bien. No digo tirarlo todo, pero al menos una parte. Seguro que te sienta de maravilla. Toda esa ropa está cargada de recuerdos. Te prometo que después te sentirás más ligero. No sé, Erika. Su mirada se pierde en el vacío. Ya me habías dicho que me sentía mejor después de contarte mi pasado. Es verdad, claro, pero de ahí a tirar todas las, estas cosas... La verdad es que un paso grande, ¿eh? Es demasiado pronto. No creo que sea capaz. Abandono la idea, insisto. A ver, usando... Es verdad, por un lado, que para es la mejor forma de olvidar el pasado muchas veces es mmm, quitar las cosas que te recuerdan a este. Pero claro, Peter lleva demasiado tiempo lamentándolo, entonces, claro. Eh, por... Mm, a lo mejor para él todavía ese paso es muy grande. Mm, a ver. Como quieras, pero es una pena. Puede que tengas razón. Después de un largo silencio, Peter termina por levantarse lanzándome una miradita para que le siga. Con paso decidido, se dirige hacia la habitación secreta, que ahora ya no lo es tanto para mí. Allí, Peter... Examina los viejos abrigos y las camisas colgadas en las perchas. Se ve en imagen. Se queda en silencio un momento y después se arma de energía. Yo estoy grabando, ¿verdad? Sí. Sería un palo que no estuviera grabando. Y determinación. Coge entonces un montón de ropa y la montona en una esquina. Al cuerno. Ese maldito pasado. Haces bien. No se puede quedar uno toda la vida con una sombra tan pesada tras sí mismo. Viene hacia mí y coge mi mentón con la punta de los dedos. ¡Uh! ¡Escenita! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡I'm happy! ¡Te quiero! Ha dicho tan bajo estas palabras que se graban sutilmente en mí, como por vías misteriosas y sobrenaturales. Me atrae a sus brazos y su boca se desliza sobre mi rostro un poco por todas partes. Nuestros alientos se mezclan un instante cuando nuestros labios se unen. 
Lo que empezó como un beso dulce y suave se transforma pronto en un acercamiento más apasionado. Lo beso con fogosidad, dejo que me bese. No sé por qué la da la segunda, pero he querido dejar esa. Pronto cedo a sus besos y me ofrezco sin reservas a las sensaciones que me inundan. Oh, Peter. De repente me siento inevitablemente unida a él, como nunca, y olvido nuestra improvisada limpieza de primavera. Tiene el don de hacer correr por mi piel una humedad ardiente y nada, y nada puede rivalizar con este suave contacto. Me lo has dado todo, el amor, una nueva confianza en mí. Ha pronunciado estas palabras como un susurro y su voz ronca hace que me estremezca. Te doy más que eso todavía, todo mi ser. Embriagado por estas palabras, Peter imprime en mi carne una serie de expertos mordisqueos, llenos de una vitalidad que trastorna mi mente. Sus manos se deslizan a lo largo de mi espalda y me empujan bruscamente contra el antiguo piano abandonado. Las, las apasionadas caricias de Peter en este extraño entorno me transportan a una época lejana. Tengo la sensación de viajar en el tiempo de estar sumergida en un universo paralelo, sensual al mismo tiempo. Sus labios se deslizan por el nacimiento de mi pecho, deteniéndose con delicia sobre mi piel excitada. Es como si flotara varios metros por encima del suelo, muy lejos del mundo real. Pero al volver la cabeza veo una foto de Elizabeth sobre el piano. Parece estar mirándonos. Uf, me quedo bloqueada, no presto atención. Mm, ignóralo. Aunque él no pueda, decido hacer como si no pasara nada. Y empujo a Peter hacia el diván. Lo siento, Elizabeth, pero ahora es mío y no pienso compartirlo ni con un fantasma. ¿Tú llevas las riendas? ¿Tú qué crees? Asiento con la cabeza, echando un último vistazo al marco que me atormenta. Peter capta enseguida hacia dónde se dirige mi mirada. Parece más confundido que yo por lo que lo empujo hacia el diván para que olvide lo que acabamos de ver. Imagen. ¡Uy! Esta imagen la vi una vez y creo que no era así, ¿eh? <ríe> creo que era distinta. No me van a dejar poner la imagen, ¿verdad? Me van a poner un strike con la imagen. ¿Qué os apostáis? Se cae de espaldas y... Y yo me echo a su lado. Nuestros cuerpos se rozan, se acarician y nuestras respiraciones se vuelven más agitadas. Voy a tener que editar esta parte, cierto, seguramente. Peter ya está bien y en forma y no puedo evitar gemir ante su contacto. Anticipa cada gesto, cada su suspiro, construyendo en cada momento el frenético torbellino en el que él y yo nos sumimos. Me dejo atrapar entera por el mundo que él me ofrece. Una fuerza inédita corre por mis venas. Una energía de vida, de amor. Lo olvido todo. Solo existe él, sus labios, sus manos contra mí. Su cuerpo vibrando bajo el mío. Le quiero tanto, le deseo tanto. Lo fui, ¿no? Con él. Tengo la sensación de vivir mis más hermosos momentos. Va a decir algo. Ah, no. La foto de Elizabeth ha abandonado mi mente. Peter me besa a mí. Me quiere a mí. Este vampiro de 200 años, enamorado de mí, una estudiante que apenas ha descubierto la dureza de la vida. Ahí la dan po un poquito. Tiene que enseñármelo todo y yo tengo que ayudarle a amar de nuevo. Sus gestos tienen algo tan suave e intenso a la vez. Eres la encarnación de la feminidad, su punto álgido. Vaya con Peter, casi parece delirar. Cierra los ojos y me habla acariciándome con esa intensidad que ahora ya conozco. Su voz está llena de amor y sensualidad. Sus ojos parecen haber cambiado de tono. Casi parece que está en otra parte. Me pego más a él, murmurando suavemente su nombre en un suspiro extraviado. ¡Hostia! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, la madre que lo trajo al mundo a este niño! ¡No! 
No me hagas esto, Peter. ¡Qué metedura de pata! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Espérate, que he tenido que recomponerme. ¡Oh, Elizabeth! Mm, la, ha arruinado el momento. Me quedo paralizada. Como si acabara de chocar contra una pared de cristal y me estallara en la cara. ¿Cómo? <ríe> Saca de guarquillo. En un ataque de sorpresa llena de rabia, me levanto de un salto y dejo inmediatamente el diván. Ciega de dolor, me dirijo a la puerta. Peter, con los rasgos crispados, se inclina hacia adelante sin dejar el diván y tendiéndome la mano. Erika, ¿qué? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que has hecho? ¿Lizabeth? ¿Te atreves a confundirme con ella en un momento así? ¿Qué? Pero... Mi cerebro funciona a toda velocidad... Parece que Peter ni siquiera se ha dado cuenta de lo que hacía. ¡Uy, por Dios, Peter! Erika, no comprendo. No te vayas, por favor. Seco mis lágrimas con el dorso de la mano y salgo dando un portazo tras de mí. ¡Uh! La que ha liado este señor. Vale, lo voy a dejar aquí, ¿vale? O sea, es el momento más álgido, como quien dice, el más de eso, pero lo voy a dejar aquí. Soy así de mala. Así que bueno, un besito muy fuerte, nos vemos en el siguiente y adiós.